Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih di paroki Santo Yosef Dari dan Stasi Santo Thomas Ayegan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Karolus Borromeus Uskup marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala pembaruan, kuatkanlah kiranya dalam umatmu semangat yang menjewai uskupmu, Santo Karolus Borromeus. Semoga gerejamu selalu diperbarui dan semakin menyerupai Kristus sehingga sanggup menampakkan wajah Kristus kepada dunia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa Allah kini sepanjang segala masa Amin Para sahabat Yesus yang terkasih Pada peringatan Santo Karolus Borromeus Kita belajar ilmu sejati Dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas Bab 14 ayat 25 sampai dengan 33 Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya Bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat menjadi muridku Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku Ia tidak dapat menjadi muridku Sebab siapakah di antaramu Yang mau membangun sebuah menara Tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar Ia tidak dapat menyelesaikannya Lalu semua orang yang melihat itu Akan mengejek dan berkata Orang itu mulai membangun Tetapi tidak dapat menyelesaikan Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain Tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 ribu orang Ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 ribu orang Jika tidak dapat ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh Untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Demikianlah Injil Tuhan kita Terpujilah Kristus Saudara-saudariku yang terkasih Kiranya belajar ilmu sejati dari sabda Tuhan yang kita dengarkan Memiliki pesan yang jelas bahwa Tuhan Yesus Berkata kepada orang banyak Siapapun yang mau mengikutinya Yang datang kepadanya Hendaknya meninggalkan segala sesuatu yang menjadi miliknya karena apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah sebuah petunjuk ketika orang masih lekat dengan sesuatu ia tidak sungguh tidak bisa merdeka tidak sungguh-sungguh di dalam berpaut kepadanya karena masih ada yang lain dan itu kiranya sangat logis dalam hidup ini kita masuk dalam Kriteria-kriteria tertentu dalam golongan-golongan tertentu dalam identitas-identitas tertentu kita tidak bisa lepas dari apapun hanya semangat untuk tidak terlekat dengan apa yang melingkupi kita itulah yang diperlukan sebagai sosok seorang murid yang mau mengikuti Tuhan Yesus dan itu perlu tentu. pendalaman yang lebih lagi sebagaimana tadi Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana ada seorang yang mau membangun menara dan tentu harus menghitung apakah cukup untuk menyelesaikannya dan juga kalau ada raja yang mau berperang dengan 10.000 orang apakah bisa melawan 20.000 orang dari raja yang mengancamnya kalau misalnya sudah ketemu ternyata tidak bisa menyelesaikan bangunan ataupun 
tidak bisa mengalahkan raja itu tentu ia tidak akan melanjutkan atau tidak akan membuatnya karena sudah duduk direnungkan dipikirkan diketahui mana yang paling tepat terlebih dahulu dan itu hanya bisa dilakukan ketika orang sungguh-sungguh merdeka dengan segala macam kelekatan karena kalau kelekatan-kelekatan itu masih ada tentu apa yang kita pikirkan kita renungkan tidak akan sungguh-sungguh menemukan yang sejati karena walau bagaimanapun kita ini seringkali memiliki pandangan yang bias memiliki ketidaksempurnaan karena hidup juga hidup kita manusia ini juga seringkali hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan maka saudara-saudariku marilah kita belajar ilmu sejati untuk menjadi pribadi yang lepas bebas yang tidak terlekat oleh apapun selain bagaimana mengikuti kehendak Tuhan menjawab panggilannya dan yang juga tentu untuk bisa mengerti kehendak Tuhan menjalani kehendaknya itu diperlukan sebuah permenungan sebuah waktu untuk duduk memikirkan mengenali menerima mana yang sejati dan benar sebagaimana Santo Carlos Borromeus yang juga di dalam melaksanakan panggilannya tentu dia telah melakukan bagaimana menjalin kedekatan dengan Tuhan melalui duduk diam merenungkan hingga akhirnya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang karena bukan dirinya sendiri lagi dan juga keinginan-keinginannya yang mengganggunya atau yang membuat kebiasaannya lalu terpola tetapi karena hanya berpaut pada Tuhan ia menjadi pribadi yang bebas lepas sehingga akhirnya boleh menjadi tanda kebaikan bagi dunia kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekarang abad amin ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita karya-karya kita perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang lepas bebas yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati tanpa terlikat terlekat dengan apapun juga senantiasa dibimbing dilindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus